Monggo disilahkan. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Nusantara. Mohon izin Ibu, tolong dibantu nanti untuk uh, layanan slide. Ya, sedang diproses oleh Ibu Indayani. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Bapak-Ibu yang bergabung pada Zoom hari ini untuk lebih Kesetaraan saya memanggil teman-teman saja, karena jika saya lihat di peserta itu lintas lintas generasi, ada yang generasi milenial sampai yang generasi senior. Maka pada kesempatan ini mohon izin saya menyapa seluruh peserta selasian kebangsaan ini dengan teman-teman. Ya, saya sengaja mengambil judul. Untuk materi saya adalah rekonstruksi pendirian rumah ibadah berbasis kaki. Mengapa saya mengambil kata rekonstruksi? Karena berdasarkan pemaparan mulai Pak Ferdinand tadi membahas saya ambil kata kuncinya adalah sebetulnya untuk kehidupan beragama negara sebagai organisasi tertinggi, terbesar dan terkuat serta terlengkap. Sebetulnya sudah menyiapkan berbagai stakeholder, regulasi-regulasi bagaimana mengatur kehidupan beragama. Yang sebetulnya tidak ada masalah secara perundang-undangan karena dilindungi oleh konstitusi. Namun dalam kenyataannya masih perlu membuat, mendirikan, menciptakan lembaga-lembaga yang bisa membantu untuk menciptakan kesetaraan kerukunan hidup beragama. Namun dalam kenyataannya dalam stakeholder tersebut juga ada oknum-oknum yang bersikap berpemikiran berbeda dengan roh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu pada kesempatan ini saya memang dari agama Katolik dari Komisi Kerasulan Awam. Namun pada kesempatan ini saya memaparkan berdasarkan perspektif pribadi saya bukan mewakili uh, agama katolik bahwa saya orang katolik ya betul lalu dari pemaparan Bu Umi Salamah tadi sebetulnya sudah diberikan satu narasi tentang realitas relasi beragama di kota Malang yang sangat toleran Lalu juga kata kunci berikutnya menurut saya adalah politisasi agama berbeda dengan politik berlandaskan agama. Nah, nanti saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana sebetulnya kehidupan beragama terlebih dengan tempat ibadah. Kenapa ada penolakan, kenapa ada pemikiran. Pada dasarnya, pada hakikatnya, Manusia itu secara filsafat kan gomu sucius. Bagaimana kita hidup berteman, bagaimana kita hidup bermasyarakat, saling membantu, memenuhi kebutuhan masing-masing. Tapi dalam perjalanan pula, pada Kristus terkenal mengatakan bahwa gomu humini lupus, manusia adalah serigala bagi lainnya. Dari hal itulah, maka terjadinya saat ini homo homini lupus bukan hanya terjadi antar manusia saja, tetapi terjadi juga dalam kehidupan beragama. Maka sangat disayangkan. Maka untuk kali ini, saya menggunakan basis pemikiran menggunakan akik. Ya Bapak Ibu, peserta pasti mendengar atau tahu namanya batu akik. Ya, menjadi satu sumber daya alam yang luar biasa. Akhir ini saya pecah menjadi A-nya adalah asumsi, K-nya adalah kritis, I-nya adalah inspirasi, dan K-nya adalah konklusi. Bagaimana kita mengawali untuk melihat dari Pak Ferdinand sudah berbicara regulasi, dinamika perjuangannya, tentang tempat ibadah, lalu Bu Umi Salama juga menyampaikan tentang politis, politisasi agama. Materi next, Pak. Mohon geser. 
Nah, asumsi. Asumsinya apa sebetulnya? Ini menjadi pengetahuan kita semua dan menjadi darah kita. DNA kita masing-masing yang menyatakan diri warga negara kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya pendirian tempat ibadah itu lancar-lancar saja. Tidak ada masalah karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ini clear betul. Warga negara Indonesia harusnya apa? Harusnya tahu dan memang harusnya tahu DNA kita, tarikan nafas kita bahwa semua agama dilindungi dan negara melindungi. Next. Berikutnya. Nah, kayaknya kritis. Tetapi menjadi masalah karena mindset masyarakat tentang kehidupan beragama ini. Mindsetnya masyarakat kita ini yang bermasalah. Bapak Ibu. Sehingga dinamika-dinamika kehidupan beragama, baik beda agama maupun yang seagama, sekelompok, seperti tadi dibuka oleh puisi yang dibacakan Bu Umi, itu menjadi satu persoalan tentang mindset kita. Kita mau melihat kehidupan beragama itu dalam konteks apa. Ini harus clear dulu masing-masing kita. Saya berbahagia jika saat ini teman-teman meluangkan waktu di tengah-tengah hari Sabtu, hari keluarga, hari rekreasi, bergabung untuk acara serasa yang kebangsaan. Artinya, masih ada secara real, secara nyata, lewat kegiatan sub ini, warga negara Indonesia yang juga gelisah. Dan ini menjadi satu wadah, satu saluran untuk menyamakan persepsi, untuk mencoba merekonstruksi bangunan-bangunan. Jika teman-teman yang ada di gabung ini ada masalah-masalah dengan kehidupan beragama, paling tidak, oh ternyata saya punya saluran untuk menyampaikan aspirasi. Oh, saya tahu informasi bagaimana. Dengan. Sementara masyarakat yang lain, dengan dunia medsos, dengan viralnya yang begitu rupa, mencoba membrainwash pikiran warga negara Indonesia seolah-olah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini kehidupan beragama ini bermasalah. Jadi satu peristiwa kecil diviralkan luar biasa setiap hari diupload, diupload, diupload dan kita pun tanpa sadar juga mengikuti dengan klik saja kita sudah bisa menghitung berapa orang yang melihat, berapa orang yang otaknya sudah mengalami terkontaminasi dengan mindset ada perilaku-perilaku warga yang seperti itu. Next. Nah, sekarang kita masuk ke inspirasi. Inspirasinya apa? Kehidupan beragama, jika menggunakan cara berpikir marketing, maka akan terjadi ketegangan. Maksudnya apa? Mengapa saya menggunakan kata marketing? Marketing, Bapak Ibu, ini kan cara mendistribusikan, cara memasarkan agar produknya diterima oleh orang. Produk apapun, baik barang maupun jasa. Nah, dari marketing ini, maka akan terjadi upaya untuk terus meningkatkan banyak orang, banyak calon, banyak masyarakat yang menggunakan, yang tergabung dalam kelompok-kelompok ini. Maka akan terjadi persaingan berbagai macam cara digunakan. Nah, dari berpikir marketing inilah, maka akan terus menggunakan cara baik lewat aparat-aparat pemerintah, kelompok-kelompok id group maupun out group melakukan tindakan-tindakan pressure sosial yang akan berusaha terus memperbanyak jumlah. Semakin meningkat jumlahnya, maka berusaha dari yang lain akan tersedot, akan terserap. Pangsa, masa, pangsa pasarnya berkurang. Maka akan muncul arogansi. Secara psikologis akan merasa lebih baik, lebih kuat karena berdasarkan mindset kuantitas. Karena jumlahku banyak. Maka saya bisa berbuat sebenarnya. Dan sah-sah saja. 
karena baik-baik saja kan tergantung siapa yang jumlahnya paling banyak ada mindset mayoritas minoritas karena itulah maka akan terjadi ketegangan di tingkat sosial di media-media masa ketika ada bencana kita lihat aja. ada bendera ada identitas-identitas ada simbol-simbol yang tertentu padahal itu misinya misi kemanusiaan tapi mindsetnya adalah marketing dan itu mengganggu marketnya maka akan menggunakan segala cara untuk menggerus mempreser kelompok yang lain agama yang lain tempat ibadah yang lain next Nah, konklusinya adalah perlu mengembalikan mindset ke kualitas bahwa kehidupan beragama itu ranahnya adalah ranah kualitas relasi antara individu dengan Tuhan yang Maha Esa. Ini yang menjadi poin penting. Kalau bicara kuantitas, maka akan terjadi ketegangan sosial, ketegangan antar kelompok, dan ketegangan itu akan memunculkan arogansi, maka merasa dominan, sedangkan yang ke kelompok lain adalah minor. Apapun dampaknya akan sampai ke regulasi-regulasi, perilaku-perilaku individu, perilaku-perilaku komunitas, perilaku-perilaku kelompok, untuk mempreser kelompok lain agar menambah jumlah. Kekualitas kehidupan berat. Agama dalam pendirian tempat ibadah bukan kuantitas. Ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Maka mari kita semua meningkatkan kualitas. Harapannya tadi sudah disampaikan bahwa agama itu baik adanya. Baik adanya. Mengapa terjadi pembelokan seperti itu? Karena dalam relasi masih ada mindset kuantitas. Jumlahku banyak, aku mayoritas, aku dominan, aku lebih muncul arogansi dibandingkan kelompok minoritas yang lain. Semoga dengan paparan ini sedikit memberikan satu pencerahan bahwa sebetulnya penolakan ataupun penerimaan karena pada salah mindset yaitu lebih ke kuantitas, bukan kualitas kehidupan beragama. Demikian dari saya. Next slide berikutnya untuk penutup. Pergi ke pasar beli buah selasi. Sekian dan terima kasih. Berkat dalam salam sehat, salam nusantara. Baik, terima kasih banyak, uh, Bapak. Saya panggil Bapak Kukuh aja ya, Bapak Engelbertus Kukuh Widiatmoko. Iya, panggil Kukuh aja Bu. Terima kasih.